এবং যার ফলশ্রুতিতে এই শহীদ পুরে মারমার রেলের চোখরা রেলে আমাদেরকে দেখতে হয়েছে শুধু তাই নয় শহীদপুরের মানুষ যারা সচেতন মানুষ জানেন এই শহীদপুরে দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি গণশুনানি হয়েছিল উপজেলা পরিষদ চত্বর এলাকায় সেই গণশুনানিতে এই হক শহীদপুরের পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বেদখল হয়েছে সেই অভিযোগটা দাখিল করেছিল এবং যেটার তদন্ত দায়ভার এসেছিল সাবেক মেয়র মরহুম আমরা দেশের সরকারের তারের ধরে সেই দিন সেই কারণে শহীদপুরের অনেক ব্যবসায়ীকে দুদক থেকে তলব করা হয়েছিল আপনার কি কি প্রপার্টি আছে কাগজপত্র দাখিল করে যান আমি কি মানায় বলছি কথা বলো সমস্ত এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল এই মোতালে হক সে কোনোভাবেই সৈফুরের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে চায় না সেদিন এই শুনানির পরে মধু বাংলাদেশ সরকার বারবার দুদকের মুখোমুখি হয়তো হতে হয়েছে দুদকের টিম সৈফুর পৌরসভায় যারা কাউন্সিলার জিজ্ঞাস করবেন বারবার তদন্ত করতে এসেছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি যে দখল হয়েছে কে দখল করেছে আমরা তো যে সরকারের নেতৃত্বে সৈত্রে মানু দখল করেছে মাথা ব্যথা কার মোতালেব হকে এবং আমরা বিশ্বের মনে আছে রেল কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য থামানোর জন্য এই সৈতপুরে স্মরণকালের সর্বনীল হোক প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের একটি মানববন্ধন হয়েছিল এবং সেই মানববন্ধন করার কারণে অধিকার করার কারণে সেই দিন এই হক পত্রিকা লিখে আমার নাম আমি বিএনপির সঙ্গে অধিকার কমিটি বানিয়েছি বাংলাদেশের কোন জায়গায় পাঠানো বাদ দেয় নাই এবং সেই মানববন্ধনের বদল উঠে আজ পর্যন্ত শহীদপুরের উচ্ছেদ সারা বাংলাদেশ হয়েছে শহীদপুরে হাত লাগানোর সুযোগ এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে করোনা শেষ হয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সহ সংসদীয় কমিটির সকল মাননীয় সংসদ সদস্য সচিব শহীদপুরে আসবেন ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবার সঙ্গে বসে শহীদপুরের জায়গা জমি মাসলা হাল করবেন এই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে যে কোনো সময় আসবে কেন হয়েছে আপনাদের আমাদের চাওয়ার কারণে আন্দোলনের কারণে আজকে এই হক আমি তাহলে আংশিক বলছি মারা গিয়েছে নজরুল ইসলাম লায়ন্স স্কুলের সভাপতি তার বিরুদ্ধে পূর্তি নিয়ত লেখত পূর্তি নিয়ত লেখত শেষ মুহূর্তে উনি ঢাকায় গিয়ে মামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ইতিমধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে উনি মারা গেলেন উনি এই সাংবাদিক প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে বারবার লিখেছেন তিনিও করোনাকালীন সময় হাইকোর্টে একটা মামলা করার জন্য ডিজিটাল আইনে মামলা করার জন্য ডিজিটাল আলাদ আদালতে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু করোনাকালীন সময়ের কারণে সেটা করা সম্ভব হয় নাই উনি এবং আমি একসঙ্গে করার প্রস্তুতি আমরা নিয়েছিলাম এই সাংবাদিক আমার পাশে বিবি সাইকেল স্টার ভাই তার নামে কুর্তি নিয়ত লেখেন কুর্তি নিয়ত লেখতেই থাকেন এই সাংবাদিক পৌর আমি সাধারণ সম্পাদক আমার ভাই মোদামের ভাইয়ের নামে বেশ কয়েকবার লিখেছেন এই সাংবাদিক এই সাংবাদিক মোদামের ভাইয়ের বিয়াই খোকা ব্যবসা করেন তার বিরুদ্ধে বারবার লিখেছেন এই সাংবাদিক দিল্লাবাজের নামে নতুন করে একটা ইস্যু তৈরি করেছেন কি দিল্লাবাজ নাকি মাদক ব্যবসায়ী মামদের সম্রাট শহীদপুরের যত স্কুল আছে যত মোড় আছে যত পাড়া মহল আছে সব জায়গায় নাকি তিন লোক মাদক সাপ্লাই করে আমি এর আগে বলেছি আজকে সবাই বলতে চাই প্রশাসনের লোকজন ডিজে ভাই এস আই সহ যারা শুনছেন আমি স্পষ্ট করতে চাই আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে যদি আমি 
পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কে বলেছি এবং এই ইস্যুগুলো তৈরি করে সামাজিক ভাবে সবাইকে হেয় করা হয় আজকে শুধু তাই নয় আমার নামে তো একাধারে লিখেই চলেছে সৈয়দপুরে যদি কোথাও বিল্ডিং হয় লেখার পরে শেষে গিয়ে আমার নামটা ঢুকাই দেয় যে ভূমি দর্শন মুসলিম মহিলের নেতৃত্বে এটা হচ্ছে যেখানেই হোক না কেন সৈয়দপুরে এটা মনে হয় আল্লাহ রহমত যে সৈয়দপুরে মানুষের মানুষের এই কর্মকাণ্ডগুলো আমার মাথা বুঝিয়ে যায় আর এই হক এই নিউজগুলোতে পরে পত্রিকা হলো দাবার হক সৈয়দপুরে পাঁচজন মানুষ পড়ে না পত্রিকা সপ্তাহে দুই চার দিন বের হয় কার জন্য বের হয় আমার জন্য আমাদের দেশের সরকারের জন্য ওই বিটি সাইকেলের জন্য নজরুল ইসলামের জন্য সাংবাদিক আন্দোলনের জন্য দিল্লাস খানের জন্য বের হয় আর মোজাম্মেল ভাই তার জন্য বের হওয়ার পরে এটা ফটোকপি করে ফেসবুকে ছেড়ে দেয় আর কি করে জানেন মেলা গুলো ফটোকপি করে করার পরে উনি আবার ছাত্রলীগের নেতা হয় হয়ে একটা প্যাড বানায় বানায় ওই কপি গুলো আবার তার সাথে সম্পৃক্ত করে একবার বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় পাঠিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকে এই কাজগুলো সে প্রতি নিয়ত করে যাচ্ছে এবং আপনারা সবাই জানেন সর্বশেষ ঘটনাগুলো আমি বলি সর্বশেষ ঘটনা এই যেগুলো এতক্ষণ বললাম আরো আছে খোরাক যখন হয় খোরাক হোটেল হওয়ার সময় বারবার সে লিখছিল কি লিখছিল যে ভাই বড় পুরুষের পদে আছেন ওনার কারণে শেষ পর্যন্ত আর কিছু করতে পারেন নাই সরে এসেছেন আজকে শুধু সেটা নয় আজকে দেখেন এখানে এই এগারো তিন এগারো মার্চ অর্থাৎ এগারো মার্চে আমার কমিটি হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের এপ্রিল মাস চলতেছে এখন এক মাস হয় নাই কমিটি হওয়ার পরে সে কমপক্ষে পাঁচটা নিউজ করেছে একটা নিউজ হলো কি রেলমার্ট রেলমার্টে যে মাইক্রো রাখা হয় সেই মাইক্রো গুলো ডিএসএ ক্লাব একশো টাকা করে চোরা দেয় করে এটা প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর ওখানে রাখা আছে আমি বানাই বললাম এবং এটা ডিএসএ ক্লাবের ফান্ডে জমা হয় কোন রেলের ফান্ডে নয় অনেক সময় টাকা তুলতে সমস্যা হলে কর্তৃপক্ষ আমার সহযোগিতা নেয় আমি গিয়ে ড্রাইভারদেরকে বলি যে ভাই টাকাটা দিয়ে দাও সেটা নিয়ে গত কয়েকদিন আগে সে লিখেছে যে রেলের জায়গা ভাড়া দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ টাকা তুলে খাচ্ছে এমন ভাবে আর কবিতা আমার কাছে আছে এমন ভাবে লিখেছে যে দেখা যাবে হয়তো পাঁচ দশ দিন পরে ওই মাইক্রো স্থানের ওয়াল বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত মাইক্রো ওইখান থেকে বের করে দেওয়া হবে মাইক্রো ড্রাইভার যারা আছেন এখন থেকে প্রস্তুতি নেন মাইক্রো ওখানে থাকবে কি থাকবে না আজকে সেটা কেন এরপরে আসেন গত কয়েকদিন আগে পৌর মেয়র নতুন মেয়র তার কিন্তু সে দেখল লেখার পরে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো নতুন মেয়র মেয়র আজকে নাই ঢাকায় আসছে থাকে সেও বলতো এক পর্যায়ে তার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর এখন আমার সাথে সাথে মেয়রকেও প্রতিদিন জড়াচ্ছে নতুন মানুষ তাকেও জড়াচ্ছে কিভাবে জড়াচ্ছে আমার হাতে একটা কবি আছে কত কয়েকদিন আগে লিখেছে মেয়রের বাড়ির পাশে মাদকের আড্ডা খাড়া আমি বলেন মেয়রের বাড়ির পাশে সে মহিলা মানুষ তার বাড়ির আশেপাশে কোথাও যদি মাদক বিক্রি হয় সেটা পুলিশ প্রশাসন দেখবে না মেয়র দেখবে সেটা সে লেখে ছাড়ি দিল এরপরে কি করলো এই যে মার্কেটটা হচ্ছে একটু আগেই শুনলেন মরু মাত্র ভাই পাঁচ সালেটা করেছেন এবং সে ড্রেনের উপর করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ কোনো আমরা করেন নাই সেই ড্রেনের উপরে সেই মার্কেটটি জনজীর্ণ অবস্থায় যারা ব্যবসায়ী যারা ভোক্তা যারা তিনি খায় তাদের সুবিধার্থে আজকে এটি বর্তমান মেয়র একটু ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে যখনই শুরু করলে তখনই উনি নিউজ দিলেন পত্রিকায় দিয়ে বলেন কি যে ওইখানে যে ঠিকাদার কাজ পেয়েছে আসাদুল ইসলাম সে পঁচিশ লক্ষ টাকার মাল প্রস্তুত করেছে বিল্ডিং হলো বানাইল পৌরসভা দোকানের মালিক হলো দোকানদার রেলের অ্যাঙ্গেল তিন লোহা ওখানে কোথা থেকে আসে পঁচিশ লক্ষ টাকা 
সে বলে তুমি মরে ক্ষান্ত হয় না বলে কবি পাঠায় যায় আমার মোবাইল নিয়ে হায়ারও করে সিএম বিও পাকসি সিও পাকসি মন্ত্রী পিএস সব জায়গায় ধমকায় যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না আমি অন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি সেইভাবে ধমকায় এই কাজ চলবার অবস্থায় আবার সে গত চার দিন আগে চার দিন আগে একটা নিউজ আবার করলো কি নিউজ সৈপুর ড্রেনের উপরে মার্কেট নির্মাণ হয়ে হুমকির মুখে রেলে কারখানা রেলে কারখানা হুমকির মুখে তার সঙ্গে তৈরি হলো আঠারো বিশ বছরের রেল কারখানা হুমকির মুখে পড়লো না আজকে রেলের কারখানা হুমকির মুখে সেখানে লিখতেছে যে এই সৈদপুরের কারখানা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমি আমার যে সিন্ডিকেট আমরা বিক্রি করে কোটি কোটি কামাই করব এবং এই কোটি কোটি টাকা কামাই শুরু হয়েছে আমাদের যে সরকার যখন মেয়র ছিল তখন থেকে আমাদের সঙ্গে আমার দহরম মরম ছিল সেই থেকে এই ব্যবসা শুরু হয়েছে এখানে জড়িত কে আছে সরকার দলীয় মেয়র রাফিকা আক্তার জড়িত কে আছে জুবেদুর রহমান শাহিন জড়িত কে আছে বিএনপি শাহিন আক্তার জড়িত কে আছে এসাদ হোসেন পাপ্পু জড়িত কে আছে দিল্লবাস খান জড়িত কে আছে আলতাফ হোসেন সহ আরো অনেকে সর্বশেষ নিউজ মানে সর্বশেষ খবর এটা আর এর সাথে আরো কিছু বাজে কথাবার্তা লিখে আবারও সে এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সে একটু বাসি আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন রেলওয়ে কারখানা আমি রেলওয়ে কারখানায় উনচল্লিশ বছর চাকরি করেছি এখনো আমি রেল কারখানায় মন্ত্রী সচিব আসলে আমাকে ডাক দেয় বিয়ের সাহেবরা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য কথা বলার জন্য কারখানা কোনো সমস্যা হলে আমি নিজেও চলে যাই কারণ আমার রুটি রুটি জায়গা ছিল কারখানা আর সৈদপুরের প্রতিষ্ঠান হল কারখানা এই সৈদপুরে সকল জায়গা জমি মানুষ দেখার দায়িত্ব মনে করি আমার আমি সেই দায়িত্ব থেকে কারগুলা করার চেষ্টা করি আজকে এই যে বলা হলো সৈদপুর ডেনের উপরে মার্কেট নেবার হুমকি মুখে রেলে কারখানা সৈদপুর ভিতরে দেখা আছে ওই নিউজে যে কারখানার পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ড্রেন করেছেন সেই ড্রেন দখল করে আমরা আমাদের পৌরসভা মার্কেট করছেন আসলে কিছু পরের আসলে কিছু ঠিক নয় এই কারণে কারখানার ব্যাকবোন ড্রেন পানি নিষ্কাশন হয় সেটি হলো ওই পাশের বড় ড্রেন মারোয়ারি পট্টি সেই বড় ড্রেন সেটা হলো কারখানার ব্যাকবোন ড্রেন আর এই ড্রেন হলো বাজারের মুন্সিপাল এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য আজকে উনি এই কথাটা বলে পেপারে হেডলাইন করে সমস্ত জায়গায় পাঠিয়ে এবং ওখানে উনি তাও বলেছেন যে মন্ত্রী সচিবকে বললাম জিএম কে বললাম সিও কে বললাম সবাই বিএস এর কথা বললো বিএস কে বললাম বিএস বললো যে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাইছি সেখানে এই কথাও বললো বিএস সিন্ডিকেটের কাছে মোটা টাকা নিয়ে চুপসাপ আছে কি বলেন মানে একজন মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে অসম্মানিত করতে এক সেকেন্ড দেরি লাগে বিএস টাকা নিয়ে বসে গেল বিএস শরীরপুরে চাকরিতে আসছে পনেরো থেকে বিশ দিন নতুন আসছে শরীরপুরে কোনোদিনও চাকরি করে নাই আমার সাথে কোনোদিনও কথা হয় নাই প্রথমবার এখানে আসার পরে আমার সঙ্গে দুই তিনবার কথা হয়েছে তাদের ফলাফলটা কি জানেন ফলাফলটা হলো এই মার্কেটটা যাতে না হয় আর মূল ফলাফল কি জানেন এই মেয়রকে ধাক্কা দিয়ে মেয়র ওকে ডাকে না কেন মেয়রকে বড় বড় খাম ধরাই দেয় না কেন খাম ধরাই দিলে ও আরো লিখবে না আর না দিলে যতদিন রাফিকা আক্তার জাহান আছে ততদিন এই লিখতে থাকবে যেভাবে আন্দাজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে লিখেছে যেভাবে আমার বিরুদ্ধে লিখেছে যেভাবে সৈদপুরে আনতে নাম ওরা বললাম তাদের নামে লিখেছে এইভাবে সে লেখা অব্যাহত রেখেছে আমি আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই চাক্ষুষ উদাহরণ প্রমাণ দিয়ে দেখেন এই সৈদপুরে আরপিএম নামে একটি সংস্থা তুর্কি তুর্কি দেশের সংস্থা সাহায্যে চলে যাকে হুমায়ুন কবির ক্রিকেটার অনেকেই আমরা নাম জানি ঢাকায় থাকে এবং পড়াকালীন সময় ঈদের সময় রমজান মাসে বিভিন্ন সময় সৈদপুরের মানুষকে অসহায় মানুষকে দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতা করে এই আরপিএম প্রতি রমজান মাসে পয়লা রমজান থেকে তিরিশে রমজান পর্যন্ত পাঁচশো মানুষকে ইফতারি বিতরণ করে এই আরপিএম এই শরীর করে অসহায় মানুষকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাহায্য সহায়তা করে 
আমি খুব স্পষ্টতই বলে দেই যারা এগুলো করছেন হক কে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে আর যে ঘটনা সৃষ্ট হয়েছে সেই দিন আমরা শুনেছি দোকানদারও দুই একজন এসে একটু দুই একটা হুটা মেরেছে অনেকারে খোঁজ এই হকের ব্যাপারে সরিফপুরে মানুষ মিষ্টি বিতরণ করেছে আমাদেরকে অনেকে বলেছে যে ঢাকা ঢাকি হয় ঠিক হয় নাই একটা হাত ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল আজকে সে সৈয়দপুর বাসীকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করতে চায় আজকে বলেন এই যে আট হাজার মানুষ খাদ্য পাইল না এ আমার পাশে দাঁড়ে আছে আর পি এল এর আর সব ভাই ঢাকায় হুমায়ুন কবি একটু ভালো ছেলে আমাদেরকে হেল্প করে আজকে তার কারণে সব বন্ধ হয়ে গেল যেই পাক আমি তো কোনোদিন গরু নিয়ে যাই আমাকে নিয়ে ওরা দু একবার বিতরণ করেছে সাধারণ প্রধানও বাগানে আমাকে নিয়ে যে প্রধান অতিথি করে ও সেটা একটু যাওয়া এটা সবই নেই মেয়রকে নিয়ে গেছে এটা সবই নেই আমি তো বলি যে আমার দশটা লোন আজকে আমি বন্ধ করে দেব আজকে এদের ফাঁসিল এদের নেচার আজকে এই পর্যায়ে চলে এসেছে এরা আবার তার পক্ষে অবস্থান নিয়ে কয় যে সৈদপুর অচল করে দিবে শুনছেন তারা সাদা পাস নাকি সৈদপুর অচল করে দিবে প্রশাসনের ভাইরা আছেন আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করেছেন ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করেছেন সৈদপুর শান্ত আছে আমি সবসময় বলি সৈদপুর শান্তির শহর সৈদপুর ঘনবস্তির শহর সৈদপুর রাতের শহর সৈদপুর শ্রমিকের শহর সৈদপুর ব্যবসায়ী শহর সৈদপুর আমরা সবাই মিলে মিশে আছি আমরা চাই না সৈদপুরে কোনো ঘটনা ঘটুক রেলে চাকার সমস্যা আছে সরকার সমস্যার সমাধান করবে কারো বাপের মাথায় ব্যথায় কেন হ্যাঁ কারো বাপের মাথা ব্যথা কেন এই সৈদপুরে ক্যাম্পে আছে আঠারো হাজার মানুষ ক্যাম্পের মধ্যে ছয়টা সাতটা ক্যাম্প রেলে জায়গায় এবং বাইরে যে মানুষগুলো আছে তাদের সংখ্যা পনেরো থেকে বিশ হাজারের মতো তারা যাবে কোথায় তারা যাবে কোথায় সংসদীয় কমিটি বলেছে বিকল্প ব্যবস্থা না করে কাউকে উচ্ছেদ করা হবে না আজকে সেই কাজগুলো তারা করছে আর আমাদের কিছু নেতা তাকে সুরসুই দিচ্ছে সুরসুই দিচ্ছে আওয়ামী লীগে কিভাবে আসলে আপনারা শুনলেন কিভাবে আওয়ামী লীগে এনেছে এবং আমি সেই দিন এটাও বলেছি যে বাইরের ঝগড়া ঘরে আনিয়ান না চাঁদাবাস বেয়াদব হল সাংবাদিক বিএনপি জামাতের পত্রিকা চালায় এই কথাগুলো আমরা বলেছি তারপরে তাকে নিয়ে এসে নতুন করে গেম খেলছে আমি আপনাদেরকে শেষ করতে চাই বলতে চাই সৈপ্র মানুষ সৈপ্র মানুষ সাংবাদিকের গায়ে লাগাইলে বলে দোষ হয় হাত লাগাইলে দোষ হয় তা হাত লাগাবো না এখন ওই হলুদ সাংবাদিক ওর কথা আমি বলছি হাত লাগাবো না এরপরে পা লাগাবো লাইন অনুষ্ঠান চলছে বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনছেন মা বোনরা শুনছেন আট হাজার পরিবার খাদ্য পেল না তিনশো করোড় মাংস কোরবানি আগামীতে পাবে না মহিলারা মা বোনরা যারা শুনছেন বাড়ি থেকে শুনছেন ব্যবসায় শুনছেন এই হককে যেখানেই পাবেন কিছু দিন আউট করতে পারেন তার গায়ে একবার ঘৃণা করে থুতু হারাই দিবেন থুতু হারাই দিবেন এই হক যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন সৈপুর থেকে পাড়ায় গিয়ে জল ঢাকায় ছিল সার ডিজেল বিক্রি করত আর যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে সৈপুরে এসে মহড়া মারছে মহড়া মহড়া দেখাইয়েন না আমরা আমাদের লোক ভাড়া করতে হয় না আমরা একটু আগে সবাই বলেছে এই সৈপুরের মানুষ সবাই আমাকে চেনেন চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর এই রাজপথে মিছিল করেছি আজকে আমাকে এক ভাই বলছে নাম বলি না বলছে যে আপনি ওই সময় যেরকম ছিলেন ওরকম না এখন আপনি নরম হয়ে গেছেন দুর্বল হয়ে গেছেন আরে সিংহ বুড়া হলো সিংহ থাকে ঠিক আছে চাওয়া পাওয়ার আমার কিছু নাই এরপরে যদি সে ক্ষান্ত না হয় শান্ত না হয় সৈক্ষ মানুষকে এগুলো খেলার চেষ্টা করে আমরা এক সুলো ছাড় দেব না তাতে তাতে যদি আমার মনে হয় যে আমার নেতৃত্ব থাকবে না থাকবে না উপজেলার চেয়ারম্যানের পর আমি যে কোনো সময় ছেড়ে দজন রাজি আছি যদি আওয়ামী লীগের কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী নির্বাচন করতে চান রাতে আমার বলবেন কালকে সকালে আমি রিজেন্ট করে দেব কালকে ভোট করেন মানুষ আপনাদের কয়টা ভোট দেয় চিন্তা করে বুঝতে পারবে আমি এই কথাগুলো বলতে চাই না বেশি বললে লাইভ হচ্ছে নিজের গায়ে থুতু পড়ে নিজের গায়ে থুতু পড়ে 
তার কি চরিত্র তার কি কর্মকাণ্ড কে কি খায় কে কিভাবে বেড়ায় সৈত্রের মানুষ সবাই হিসাব রাখে কেউ যদি মনে করে আমি সকলের মতো আমি সকলের মতো ঢেকে খাচ্ছি বাইরে কেউ দেখতেছে না এটা ঠিক নয় কি ঠিক না সকল মরা গরু খাবার সময় দুগ্ধ পাখা মেরে দিয়ে খায় যে বাইরের লোক না দেখে তো আসলে বাইরের লোক তো দেখতেছে যে সকল আসলে মরা গরু খাচ্ছে তো মরা গরু मानुष नेतृत्व शून्य अवस्था चलते से जगह मन करी अल्लाह तला मंजूर कर देखभाल कर दायित्व सुस्थ আমি সেই দিকে নজর রাখবো মানুষের সঙ্গে কাজ করব এই দোয়া করবেন এবং সব ধরনের জল্পনা কল্পনা অবসান করে যারা সংস্থার লোকজন আছেন তাদেরকেও আমি বলবো যে ব্যাপারগুলো নজর দেন কি লেখছে কি করছে আমার গত এক মাসের কবিগুলো আমার হাতে আছে কিভাবে হেডলাইন লেখে কিভাবে মানুষকে বেবন্ধ করে কিভাবে চাঁদা নেওয়ার জন্য অনেকেই বলছেন জয় যখন লেখে মামলা করে কম না বাবা মামলা করে গেলে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা লাগে ঢাকায় দিতে যাওয়ার মামলা মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে সারি দিয়ে কখন ঢাকা যাবে মামলা করার জন্য টাস্কাম ছেড়ে দিয়ে কেউ ভেজাল করতে চায় ভেজাল থাকতে চায় যে ভেজাল থাকতে চায় না সে শেষ করতে কি করা যাবে শেষ করতে এটা করে যে কুত্তা ভুগ্গু কারা দুটো ভুটি ভেক দো ফাঁকে চলা যায় এই কাজটা করে এর বাইরে তো করা কিছু থাকে না কারণ ব্যবসায়ী চাকরিজীবী পেশাজীবী সবাই যা যা কাজ দিয়ে ব্যস্ত তো আমি আর বক্তব্য বলবো না যারা আমার বক্তব্য শুনলেন লাইনের বাইরে থেকে সামনে থেকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং রমজান মাসে কষ্ট দিতে চাই নাই তারপরে করতে হয়েছে অনেক গ্রাম আজ করতে যান নাই তো আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে দিব যে আমাদের এই কষ্ট দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না পরিশেষে আবার বলবো যে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যাপারে আপনাদের সাথে আছি সাথে থাকবো এই আশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি সবার সমাপ্তি ঘোষণা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে সত্য মিথ্যাকে নিয়ে এবং যে কোনো ব্যাপারে এই প্রধান চ্যানেলটি জড়িয়ে যে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন এই দায়িত্বটি ওনাকে আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে দিয়েছেন এর জবাব তাকে দিতে হবে অন্যান্য সাংবাদিক বৃন্দ তারা বিভিন্ন সংবাদ উন্নয়নমূলক তারা সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন শুধুমাত্র এই অনুপ সাংবাদিক তিনি যে কোনো বিষয়ে আমাদের প্রধান পরিষদ চেয়ারম্যানকে জড়িয়ে বিভিন্ন মিথ্যাচার সংবাদ উপস্থাপন করে থাকেন তাই আপনার যারা আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়ে আছি এই ধরনের আগামী দিনে আমাদের প্রধান পরিষদের সমাজের চেয়ারম্যান মহাদয়কে যাতে কেউ অসম্মানমূলক কথাবার্তা করতে না পারে এবং এই ধরনের কোনো পাঁচের সংবাদ পরিবেশন করতে না পারে সেই জন্য আমি আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংখ্যক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকের এই বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভার সম্মানিত সভাপতির মাধ্যমে দুই চারটি কথা বলতে চাই প্রিয় বন্ধুরাবাদ আমি প্রথমে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আজকের এই তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিলে শত শত মানুষ জনগণের নেতা জনতার নেতা জননেতা মোহাম্মদ মোকসুদ মহিনের ডাকে আপনারা এই মিছিলের সভাপতি হয়েছেন এই জন্য আপনাদের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের মিছিলে আসার জন্য কোন বাসের লাঠি কাটতে হয়নি আমাদের আজকের মিছিলে আসার জন্য কোন টাকা দিয়ে ভাড়া করা মানুষ আসতে হয়নি যারা এই অপরিচিত কোন মানুষ মিছিলে আসতে আসে নাই চাকরা হাটের কোন মানুষ আজকের মিছিলে আসে নাই আজকের মিছিলে এসেছে যারা আজ পথে দীর্ঘদিন লড়াই সংগ্রাহ আন্দোলন করে स्पष्ट भाव देखते आजकल 
ঠিক একই ভাবে পৌরসভার সুপার মার্কেট যেটা আমরা নির্মাণ করছি বাইপাস রোডে সেই মার্কেটেও তার সে বাধাগ্রস্ত করেছে সে একই ভাবে মনে রাখবেন আজকে আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করেছে থেকে আমরা আজকে প্রতিবাদ মিছিল করেছি কিন্তু যে কথা বলছিলাম ব্যক্তিগত ভাবে একজন ব্যবসায়ী যখন বাড়ি নির্মাণ করে ব্যবসা ঘর নির্মাণ করে তাদেরকে কি করে সেটা কিন্তু একজন ব্যবসায়ী উনি কিন্তু খুব নরম প্রকৃতির মানুষ এই জন্য বিষয়গুলো আমরা জানতে পারি বিষয়টা খেয়াল করে দেখতে গিয়ে আর সত্যি সাংবাদিক নাই কত সুন্দর সুন্দর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আমরা যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছি একটা জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত হইতে বহু বছর সময় লাগে আমরা যাদের আমরা আমাদের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাদের টাকা খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে এই নিউজ গুলি সে করে যাচ্ছে সুতরাং আপনারা সকলে সতর্ক থাকবেন যে কোনো আহ্বানে আপনারা জনগণের তাড়াতাড়ি চলে আসবেন ভাইজান আমাদেরকে যখন ডাক দিবে সেই ডাকে সমবেত হয়ে আমরা আমাদের মিছিলে অবশ্যই আমরা ভূমিকা রাখবো আমাদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা রাখবো আমাদের নেতাকে চল বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হইলে কোনো না কোনো ষড়যন্ত্র করে যদি আলাদা করার চেষ্টা করা হয় ইনশাল্লাহ তার যে কোনো ধরনের তাঁত ভাঙা জবাব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমরা দিব ইনশাল্লাহ কথাই স্পষ্ট জনগণের নেতা মসুদুল মনি একটা মসুদুল মনি তৈরি হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে আগামী দিনে সৈপুর নেতৃত্বে দেওয়ার কোন নেতা নেই ভেবে দেখতে আবার দেখা হবে সংগ্রামের রাজপথে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত আমাদের ভাইয়েরা সৈয়দপুরের সকল ব্যবসায়ী ভাইয়েরা সকলকে জানাই সালাম আসসালামু আলাইকুম হিন্দু ভাইদের আগাম আপনারা সৈয়দপুরবাসী এবং সৈয়দপুরের উপজেলার সবাই জানেন যে সৈয়দপুর একটা বছর মাধ্যম সাবেক মেয়র দুই হাজার পাঁচ সালে আমাদের একটি কাঁচা বাজার তৈরি করে দিয়েছে সবজি বাজার এক সময় আমরা রেলের ধারে কাঁচা বাজার করতে গেলে আমরা মেয়র পর বিভিন্ন ভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই হাত পা কাটা যায় আমাদের তাই বলতে চাই যে মার্কেটটি আমাদের সাবেক মেয়র একটা আসল বাজার তৈরি করে দিয়েছে সম্মানিত 
বিমিলের চেয়ারম্যান উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি এখানে উপস্থিত আছেন ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা আজমল ভাই এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পৌর পরিষদের কাউন্সিলর বন্ধু ও আমার সহিত দুর্গাসী সবাইকে আমি আসলাম মহালয়কম বন্ধু বলতে দেওয়া দাস আজকে যে একটা ব্যাখ্যার জন্য ঘটনা এই সৈপুরাকে জানতে হবে আপনাদের 